Bamba est le premier arrondissement de la ville océanique dite Pointe-Noire. Mais pour une meilleure vision sur son historique, Co-Histoire rencontre M. Albert Victor Bayonne. M. Pierre Albert Victor Bayonne, bonsoir. Bonsoir, M. Joalis. Ce soir avec vous, nous parlons sur l'arrondissement numéro 1, le Momba, dont vous êtes le maire. Alors, commençons par sa toponymie. Pourquoi l'avoir nommé le Momba Bon, on l'a nommé Lumumba tout simplement parce que nous avons voulu immortaliser un panafricaniste progressiste qui est Emery Patrice Lumumba. Euh, C'est un grand combattant d'Afrique, euh, combattant de l'indépendance. Citoyen de la RDC. Citoyen de la RDC. Et, Et croyez-vous que ce, ce nom tient sa place, monsieur Ce nom tient correctement sa place parce que... Euh, euh, cet illustre personnage euh, a une grande renommée et mérite bien d'être immortalisé. Quand est né l'arrondissement Lumumba L'arrondissement numéro 1 est né en 1937. 1937. Parce que le premier acte a été signé en 1937, tout comme les premiers euh, actes d'essai, actes de naissance, actes de mariage en 1937. Et aujourd'hui, euh, celui qui a eu son acte signé à Lumumba il doit avoir... 81 ans. Quelles sont les limites topographiques de cet arrondissement Les limites, nous avons à l'est l'océan Atlantique, à l'ouest l'arrondissement numéro 2 en Vombo, mm -hmm. au nord l'arrondissement 3 Tietje, au sud nous avons donc euh, la mairie centrale, l'hôtel de ville. Quelle est sa superficie Sa superficie est de 28,4 km. Cet arrondissement est le plus vieux de tous les six arrondissements que nous avons de la ville. Alors, combien de quartiers régorge-t-il L'arrondissement numéro 1 a 19 quartiers. Vous pouvez nous les citer Vous avez le quartier 101, mm -hmm. euh, qu'on appelle euh, quartier centre-ville, centre-ville, mm -hmm. euh, centre gare centrale. Quartier 102, centre-ville, stade franco Anselmi. Quartier 103, kilomètre 4, mm -hmm. atelier CFCO. Quartier 104, Kilomètre 4, CEG 5 février, quartier 105, église Saint-Pierre, quartier 106, base aérienne, quartier 107, SIC, Tichel, Patik, SIC, SIC, Société Immobilière du Congo, quartier 108, marché central, quartier 109, grande mosquée. Quartier 110, Auberge de la Jeunesse. Mm -hmm. Quartier 111, Joie du Congo. Quartier 112, OCH, CUG Kwame Nkrumah. Quartier 113, OCH, Station X-Oil. Quartier 114, OCH, Baguette d'Or. Quartier 115, Mbemba Kutcher. Quartier 116, Mpita, Maison d'arrêt. Quartier 117, Mpita, usine Plasco. Quartier 118, Timbamba, aviation. Quartier 119, Timbamba, marché. Alors, quel en est le plus vieux de tous ces 19 quartiers Le plus vieux, c'est le quartier Tichel. Le quartier, quartier Sik Tichel. Sik Tichel. Sik, donc Société Immobilière du Congo. Et les gens, par abus ou bien par ignorance, ils disent quartier chic. Mais ce n'est pas le quartier chic, mais c'est le quartier sic. Mais à quoi est due cette, ce, cette ignorance dont sic, vous parlez Sic veut dire, parce qu'ils sont ignorants, sic veut dire société immobilière du Congo. Ça dit c'est la société immobilière du Congo qui avait construit ces bâtiments-là. Quand vous voyez, c'est des bâtiments qui se ressemblent. C'est des bâtiments qui ont été construits à l'époque coloniale par cette société-là qu'on appelle SIC, Société Immobilière du Congo, comme aujourd'hui nous avons OCH, Office Congolais de l'Habitat. Là c'est SIC. Et on dit quartier SIC, Tichel. Mais, Mais les gens, par ignorance, ils disent quartier chic. C'est chic en quoi Est-ce que c'est vraiment chic Non, c'est le quartier SIC, S-I-C. Quel on est le plus vaste et le plus peuplé euh, Le plus vaste, c'est le quartier Timbamba Aviation. Mm -hmm. euh, il est très très vaste. Et il a près de 14 000 habitants. Combien d'habitants Lumumba compte-t-il Lumumba doit compter depuis 2011 
peu près de 145 000 habitants. Qu'en est-il de la pyramide d'Arge Bon, au, au niveau de Lumumba, la population est jeune. En grande partie, on peut compter près de 70% des jeunes. Et bon, les vieux ne représentent peut-être que 10%, et au milieu, on peut compter au moins 20%. Combien de maires Lumumba a-t-il connu jusqu'à nos jours Bon, au niveau de l'arrangement numéro 1, le tableau synoptique nous donne aujourd'hui 15 maires. 15 maires. 15 maires. Ça, c'est avant l'indépendance ou bien Juste après l'indépendance, jusqu'à ce jour, il y en a 15. Il y en a 15. Parlons à présent de ces différents équipements socio-éducatifs et religieux. Peut-on connaître les principales structures hospitalières de Lumumba Bien, au niveau de Lumumba, nous avons deux hôpitaux. Les hôpitaux de grande envergure, nous avons l'hôpital général et l'hôpital régional des armées. Nous avons une clinique, la clinique Océan, en dehors des cliniques privées qui existent ça et là aussi. Et nous avons des centres de santé intégrés. Il y en a au total sept. Bon, à cela s'ajoutent également des structures sanitaires privées, hein, qui sont aussi à l'arrangement numéro 1. Vous avez, par exemple, Netcare, qui se trouve à l'arrangement numéro 1. Vous avez la clinique Guénin, qui se trouve à l'arrangement numéro 1. Donc tout ça, c'est l'arrangement numéro 1. Quelle en est la plus vieille de toutes c'est l'hôpital à Cissé. L'hôpital à Cissé, l'hôpital à Dolph Cissé, en tout cas, est la plus ancienne structure. Même par les bâtiments, vous vous rendez compte déjà que c'est l'architecture coloniale. Donc c'est bien le reflet des temps passés. Dans le domaine de l'enseignement, quels sont les bâtiments d'État que compte Lumumba Bon, au niveau de l'enseignement, nous avons, au niveau de l'enseignement général, mm -hmm. nous avons deux lycées. Le lycée Pointe Noire 2 et le lycée Trois Glorieuses. Mm -hmm. Nous avons quatre collèges. Nous avons le CG Jean-Philippe Chikaya, le CG Trois Glorieuses, le CG 5 février et le CG Kwame Kruma. Les écoles primaires, il y en a huit. Nous avons huit écoles primaires. Au niveau de l'enseignement technique, nous avons trois lycées d'enseignement technique. Le lycée technique Poitiers Bernard, le lycée technique professionnel Thomas Sankara mm -hmm. et le lycée technique commercial de l'OCH. Et nous avons. Euh, également des collèges d'enseignement technique. Nous avons le collège d'enseignement technique mixte, le CTEP 12 août. Nous avons euh, deux centres de formation qu'on appelle CEFA. Et nous avons euh, le CTEP Tamo Madeleine, euh, des, des jeunes femmes, des jeunes filles. Et nous avons l'école paramédicale Jean-Joseph Lucas. Quels sont les édifices religieux que nous y trouvons Édifices religieux, nous avons des églises euh, catholiques, euh, protestantes. Euh, l'armée du salut et les églises euh, et l'église catholique orthodoxe. Combien de postes de Et service... les mosquées également. Très bien. Combien de postes de services de sécurité compte-t-il Bon, les postes de sécurité, nous en avons cinq en ce qui concerne la police, plus euh, la brigade territoriale de gendarmerie du plateau, ça en a fait donc nous en avons six, six postes. Se vous que ce nombre est suffisant par rapport au nombre de quartiers que compte cet arrondissement Non, ce nombre est insuffisant. L'idéal, vous voulez que chaque quartier ait un poste de police, mmh. normalement, ce qu'on appelle police de quartier. Mais comme les moyens sont limités, on se contente de ce que nous avons. Vous voyez, par exemple, nous avons un député qui, nous a, qui a construit un commissariat. Il s'agit de Ndinga Alexis, mmh. le commissariat de Pita. Le commissariat du quartier de Pita a été construit par un député qui a fait un don à l'État. Donc, il a conçu le bâtiment et jusqu'à acheter un véhicule qu'il a mis à la disposition de la population. Quelles sont les différentes activités économiques qui dominent Lumumba Bon, les activités économiques au niveau de Lumumba, bon, c'est... D'abord, Lumumba, c'est même le centre économique de toute la ville. Ah bon euh, Oui, parce que tout, tout, se, tout est concentré à Lumumba. Vous, voyez, vous avez le port de Pointe-Noire, vous avez euh, également des activités commerciales ici, aux alentours, euh, et vous avez également le centre-ville aussi, des activités commerciales. Donc, tout tourne autour de, de Lumumba. Alors, il y a un fait qui reste hein, un problème, c'est le marché dit gros marché. À quand sa finition Bien, le marché central de Pointe-Noire, euh, les travaux sont arrêtés depuis décembre 2017 mm -hmm. euh, par euh, manque de moyens. 
Vous savez qu'aujourd'hui, avec la crise économique, euh, l'État ne peut plus faire face euh, à cela. Donc les travaux sont momentanément arrêtés. Et dès que l'État aura des moyens, on pourra relancer les activités. Certainement que les populations se posent la question de savoir jusqu'à quand cette patience Bon, certainement, là, je pose la question. Pour l'instant, nous avons trouvé un moyen, un moyen palliatif parce que nous avons un marché de substitution qui est le marché de l'OCH. C'est un don qui nous a été offert par l'honorable Denis Christel Sassou C'est lui qui a financé entièrement ce marché qui a près de 4000 places. Et ensuite, il a construit un poste de, de police à l'intérieur, tout comme également des dépôts pour permettre aux vendeurs de garder leurs marchandises et également un bureau euh, du comité de marché et un bureau du régisseur. En tout cas, c'est un don de grande envergure et ça, ça a été salué avec frénésie par tous les vendeurs du marché de l'OCH. Donc, cela donc, vient comme euh, un peu calmer, si vous voulez, les vendeurs parce que lorsqu'on les a fait partir, ils s'interrogeaient, mais comment nous allons partir là-bas, comment on va faire, etc. Hein, avec cet apport de de Denis Christophe Songesso et nous avons trouvé la solution et aujourd'hui, des vendeurs sont bien installés mais par des mauvaises habitudes que nos concitoyens ont bon, eux, ils préfèrent aller vendre à la rue c'est pourquoi vous voyez déjà aux alentours du marché central ici, alors que là-bas nous avons 4000 places, mais nous n'avons pas encore, nous n'avons pas 3000 vendeurs nous n'avons que 2000 et quelques vendeurs mais les places sont vides, les tables sont vides ils préfèrent venir vendre à la rue c'est quand même curieux il y a un peu ce genre de comportement. Non, mais ils disent lorsqu'ils vendent dans les rues, ils ont plus de clients qu'à l'intérieur, dans les marchés. Mais justement, la faute revient à qui À nous aussi qui achetons. Parce que euh, lorsqu'on arrive, bon, on s'arrête dans la rue, on achète et puis on continue. Mais oh, si on prend la peine d'entrer de dans le marché, on allait pousser aussi ces vendeurs-là d'entrer dans le marché. Mais comme nous avons toute tendance à acheter dans la rue, et on les pousse aussi à vendre dans la rue. Mais la rue, ce n'est pas le marché. Et puis les cochons d'hygiène ne sont pas réunis. C'est d'abord nous aussi les, vendeurs, nous les acheteurs. Or, si nous pouvons prendre le soin d'entrer dans le marché, vous verrez qu'eux aussi vont rentrer dans le marché. Mais or, ce n'est pas ça. Et souvent, on achète dans la rue. Et ensuite, ici, le problème, c'est que tout autour du marché, il y a plein de parkings, des taxis, des bus. Voyez, alors que le marché n'est plus là. Le marché est maintenant à l'OCH. Mais cette concentration des parkings euh, suscite aussi l'engouement des vendeurs. Parce qu'ils viennent de partout. Quand ils viennent, le bus s'arrête là, ils descendent. Ils mettent leur marchandises à même chose et ils vendent. Vous voyez Donc il y a ce comportement là aussi. On a demandé qu'on soit délocalisé les parkings. Mais ils sont un peu réticents, les, les transporteurs. Bon. Enfin, nous sommes encore en train de, de négocier avec eux, continuer à parler pour que les gens comprennent notre souci. Il faut bien qu'au marché de l'OCH, qu'il ait la fluidité de transport. Il faut que les gens aient la possibilité d'avoir le moins de transport. Parce que là, il se pose un problème. Quand quelqu'un a fini de faire ses emplettes dans le marché, quand il sort, il est obligé de prendre un moyen de transport qu'il amène d'abord ici. Hein? Et d'ici maintenant, il va là où il veut. C'est pas possible. Ouais. Vous ne pouvez pas sortir le marché de l'OCH pour venir d'abord euh, euh, à l'ancien site. Et de l'ancien site, maintenant, vous allez à Luangile, vous allez à Siafoumou. Ce n'est pas possible. Donc, il y a ce problème-là. Nous nous efforçons à faire comprendre le transporteur que quand quelqu'un sort du marché, il rentre dans le bus, il va chez lui. Mais il ne peut pas venir encore ici pour aller. Ici, il n'y a pas de marché. Donc, il y a toujours cette, euh, cette vieille idée qui reste là. Les gens ont toujours tendance à croire qu'il y a le marché ici. Et nous avons eu des réunions avec eux. Nous leur avons dit, mais ici, il n'y a plus de marché. Pourquoi vous continuez à mettre les parkings autour du marché autour du... Oh non, il y a les commerçants. Mais là-bas, là c'est le marché. Si on a mis le parking ici, c'est parce qu'il y avait le marché. Maintenant qu'il n'y a plus de marché, allez au marché de l'OCH. Allez créer vos parkings là-bas. Alors, les clients ont des difficultés à appréhender ce qu'on entend par la répartition qui avait été faite. On ne sait pas euh, où est-ce qu'on vend ceci, où est-ce qu'on peut trouver ceci. Est-ce que vous pouvez nous éclaircir là-dessus Bon, voilà. Donc, là, ouais, cet aspect, ouais. lorsque nous avons euh, créé, lorsque nous avons délocaliser le marché, mm -hmm. nous avons créé deux, deux grands secteurs. Tous ceux qui vendaient les produits secs, on les a envoyés à la foire, et tous ceux qui vendaient les denrées alimentaires, on les a envoyés à l'OCH. Vous verrez à l'OCH, il y a beaucoup plus de denrées alimentaires. 
Bon, maintenant, s'il y a quelqu'un, si vous trouvez des policiers de classe, des anarchistes qui sont venus s'incruster là. Sinon, là-bas, c'était réservé uniquement pour les denrées alimentaires. Et de l'autre côté, là-bas, réservé uniquement pour les, euh, les produits secs. Donc, les vêtements, les quincailleries, etc. C'était etc. comme ça que nous avons euh, tablé la situation. Parce que ici, on devait normalement compter euh, 4000 vendeurs. Mm -hmm. Et malheureusement, les tables sont vides. Les tables sont vides. Euh, préfère rester dans la rue. Et les tables ont été remises gratuitement. Oui. Aucun vendeur là-bas n'a sorti un seul franc. Ah bon Oui, a été donné gratuitement. Parce que c'est un don qui nous a été offert par l'honorable Denis Christel Sassou. Alors, en tant qu'administrateur maire de cet arrondissement, quelles sont les principales difficultés que rencontrent les populations Ici, bien sûr, à Lumumba. Bon, les principales difficultés... Euh, surtout pendant la période des pluies, il y a des zones qui sont inondées. Et ça, ça pose problème. Par exemple, aujourd'hui, il y a un travail de focardage qui se fait, de cureur des caniveaux. Comme nous sommes en saison sèche, il faut déjà préparer le terrain pour que les eaux pluviales de mer puissent circuler librement. C'est ça, donc, euh, euh, la question que nous sommes en train de régler aujourd'hui pour euh, faire de telle sorte qu'il qu n'y ait plus ce problème-là. Bon, nous avons aussi euh, enregistré des plaintes des, des citoyens euh, au niveau de la morgue. La morgue, oui. Pointe Noire. Oui. Euh, la tendance aujourd'hui, les gens s'interrogent. Euh, quand ils rentrent, ils reconnaissent le corps de leurs parents et on leur demande aussitôt de, ressortir, de sortir. Bon, on on s'interroge pourquoi Mais c'est leurs parents. Ils ont reconnu, vous pouvez faire la toilette de leurs parents devant eux. Mais pourquoi vous leur demandez de sortir c'est pourquoi moi j'aimerais aussi que vous alliez un peu regarder de ce côté-là qu'est-ce que les gens cachent réellement à l'intérieur. Parce qu'on ne peut pas demander à une famille d'entrer, de reconnaître le corps, et aussitôt on vous demande de sortir. Et pour quelles raisons vous, vous nous demandez de sortir vous voyez Il y a quelque chose de suspect. Ah oui. Ah oui Donc euh, vous qui êtes de la presse, moi j'aimerais que vous partiez un peu fouiner, regarder. Euh, Qu'est-ce qui se passe exactement Je poser la que question. Que vous Pourquoi faire, vous oui. demandez aux parents de sortir Pourquoi C'est leurs parents Ah oui. Hein vous pouvez faire la toilette. Euh, si c'est une femme, il y a des femmes qui sont à l'intérieur qui assistent. Si c'est un homme, il y a des hommes qui sont là qui assistent. Oui. Qui assistent comment on lave leurs parents, comment, etc., etc., etc. Comment on va habiller leurs parents Mais pourquoi vous les mettez dehors Et parfois, il y a confusion de corps. Il y a eu un cas comme ça. Hein Puisqu'il n'y a aucun parent. Il suffit de prendre le corps, vous mettez dans l'autre cercueil, et puis bon. Et ce cœur sort fermé, allez, on prend, on met dans le corbière, on l'amène, vous arrivez à la maison, vous ouvrez, ah, ce n'est pas lui. Ah, on fait comment Il y avait un cas comme ça. Il fallait ramener le corps à la mort, et puis chercher l'autre corps aussi, et puis ouais, c'est désolant. Alors, comment évaluer le niveau de vie dans cet arrondissement Bon, le niveau de vie, on peut dire qu'il est moyen. On peut dire que le niveau de vie est moyen. Euh, moyen parce que euh, les gens se débrouillent. Les gens se battent, se débrouillent euh, par les moyens de bord. On peut dire que le niveau est moyen. Donc, administrateur maire, qu'est-ce que vous pouvez dire comme un mot final Bon, <coughs> comme mot final, je, je, je peux dire à mes citoyens de préserver toujours la paix, euh, qu'il y ait une parfaite entente euh, d'abord entre eux entre citoyens, entre euh, ressortissants également de, de l'arrangement de 1, tous ceux qui veulent l'arrangement numéro 1 doivent euh, partager le même idéal et également être toujours à l'écoute euh, des autorités qui sont donc, dans l'arrondissement. Et quand on leur demande de faire quelque chose, ils doivent se conformer à ce que nous, ce que nous leur demandons de faire, c'est pour l'intérêt de tout le monde. Et surtout, ceux qui vont dans la rue, ils doivent comprendre qu'ils sont en infraction, c'est de l'incivisme. Hein, ils doivent plus se comporter comme ça. Et ensuite, nous avons Averda qui est là, dans la ville. Et il faut bien que les gens prennent de bonnes habitudes. Quand ils ont des ordures, qu'ils aillent mettre dans le bac à ordures. Averda a mis un peu de bac un peu partout, surtout au niveau de notre arrondissement. Averda a couvert tout l'arrondissement. Donc il n'y a pas de raison aujourd'hui que les gens prennent et jettent dans la rue. Nous voyons des gens, par exemple, dans un taxi, ils mangent le banane, après ils balancent dans la rue, ils mangent les arachides, ils balancent les coques dans la rue. Bon, 
Ça, c'est quel, euh, quel comportement Après, on dit, oh, la mairie qui est catou, là. Mais on ne fait pas comme ça. Mais la mairie, c'est qui hein? Quand ils jettent, là, ce n'est pas normal. Vous n'êtes pas sans ignorer que l'adage dit, l'habitude la, est, est une seconde nature, j'y arrive. Voilà, c'est ça. C'est juste, l'habitude est une seconde nature. Donc, il faut que nous ayons une nouvelle mentalité pour rendre notre ville propre. Parce qu'avec cette attitude-là, le jour où vous irez en Europe, vous aurez toujours les mêmes réflexes. Vous allez sortir votre bouchoir agité, vous vous, jouez, vous, vous envoyez par terre. Mais vous verrez un blanc venir retirer ça et puis aller mettre dans la poubelle. Donc, pour vous dire que non, on ne fait pas comme ça. Et vous aurez honte. Ah ouais. Pour un homme vraiment équilibré, vous le jetez par terre, vous voyez quelqu'un qui vient derrière, qui prend, qui met dans la poubelle. Ça doit vous interpeller. On n'a pas cette culture-là. Monsieur Victor Bayon, merci. Merci beaucoup. C'est la fin de cette émission qui a porté sur la route du numéro 1, le combat. A très bientôt sur Canal 7.